மனங்களை வென்ற உண்மை காதல் தண்டவாளத்தில் தலை சாய்த்து பூத்திருக்கும் ஒற்றை பூ என் காதல் நீ நடந்து வருகிறாயா ரயிலில் வருகிறாயா உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகளையாவது கொடு கலைடாஸ்கோப்பில் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்கிற பழனி பாரதியின் கவிதைகளும் எதை கேட்டாலும் வெட்கத்தை தருகிறாயே வெட்கத்தை கேட்டால் என்ன தருவாய் என்று கேட்ட தபூஷங்கரின் வரிகளும் கடல் நீ பாறை நான் போகும் வரும் அலைகள் என்ற அறிவுமதியின் சொற்களும் காதலை காற்றில் விதைப்பவை வரலாறு முழுக்க காதல் தன் கால்தடங்களை அழுத்தமாக பதித்தபடியே வந்திருக்கிறது காதலும் போரும் தான் வரலாற்றின் முக்கிய பக்கங்களாக இருந்திருக்கிறது அந்த போர்கள் கூட பெரும்பாலும் காதலுக்காக நிகழ்த்தப்பட்டிருப்பவை பல போர்கள் நின்றதற்கும் பல போர்கள் உருவாகியதற்கும் காதல்தான் காரணமாக இருந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு காதல் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் சிலிர்க்க வைத்திருக்கிறது இந்தியா என்பது கூட குறுகிய கண்ணோட்டம்தான் உலகையே சிலிர்க்க வைத்திருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை என்ன நடந்தது எங்கு நடந்தது வாருங்கள் பார்ப்போம் கேரள மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள இருஞ்சாலக்குடாவை சேர்ந்தவர் பிரணவ் இருபத்தி ஏழு வயதான இவரை டுட்டுமோன் என்றே எல்லாரும் செல்லமாக அழைப்பார்கள் எப்போதும் துரு துரு என இருக்கும் பிரணவுக்கு நண்பர்கள் ஏராளம் வீட்டிலும் செல்லம் காலம் இப்படி மகிழ்ச்சியாக நகர்ந்து கொண்டிருந்த போது ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு எதிர்பாராத விதமாக ஒரு பெரிய விபத்தில் சிக்கிய பிரணவுக்கு உடல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது அந்த விபத்து அவருடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் குலைத்து போட்டது இழப்பென்றால் சாதாரண இழப்பல்ல நகரவே முடியாத அளவு காண இழப்பு கழுத்துக்கு கீழ் செயலிழந்த நிலையில் இனி வாழ்க்கை முழுவதும் வீழ்ச்சேர்தான் என்ற சோகமான சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டார் பட்டாம்பூச்சி போல் ஓடி தெரிந்து கொண்டிருந்த அவருடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலை கைதி போல ஒரே இடத்தில் அவரை முடக்கியது அந்த நேரத்தில் அவருடைய மனம் உடைந்து விடாமல் இருக்க ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் உத்வேகம் கொடுத்தது நண்பர்களும் துணைக்கு இருந்தனர் ஆனாலும் மனதளவில் சோர்ந்திருந்தார் பிரணவ் அவரால் சில நினைவுகளை அவர் மனதிலிருந்து அகற்ற முடியவில்லை அவரது குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் ஊக்கம் கொடுக்க கொடுக்க பழைய நினைவுகளிலிருந்து மீண்டு வந்தார் பிரணவ் பொது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வது நண்பர்கள் உறவினர்களுடன் ஊர் திருவிழாக்களில் பங்கேற்பது என தன் முடக்கத்தை தடையாக எண்ணாமல் பிசி வாழ்க்கைக்குள் நுழைந்தார் வேலை செய்ய உடல் ஒத்துழைக்காமல் போனால் என்ன மூளை இருக்கிறதே என உற்சாகமாக சிந்திக்க தொடங்கிய பிரணவுக்கு சமூக வலைதளங்கள் சிவப்பு கம்பளம் விரித்தன அவருடைய பேஸ்புக் நண்பர்களும் தொடர்ந்து உற்சாகம் கொடுக்க மீண்டும் பழைய வாழ்வுக்கு திரும்பினார் அவரது செயல்பாட்டை பார்த்த ஒரு பெரிய அரசியல் கட்சி அதன் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் முக்கிய பதவியை கொடுத்து அழகு பார்த்தது படிப்படியாக தன்னை வளர்த்து கொண்ட பிரணவுக்கு சஹானா என்ற பெண்ணுடன் காதல் மலர்ந்தது பிரணவுக்கு திருச்சூர் சஹானாவுக்கு திருவனந்தபுரம் இரு ஊர்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை கிட்டத்தட்ட இருநூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் இந்த தூரத்தை பூஜ்யமாக்கியது சமூக வலைதளம் பேஸ்புக்கில் பிரணவ் வெளியிட்ட பதிவுகள் பிடித்து போகவே அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அனுப்பியுள்ளார் சஹானா ஆனால் பிரணவ் அதை ஏற்கவில்லை பிரணவ் மீதான ஈர்ப்பு காதலாக மாறியுள்ளது அதன் பிறகு பிரணவின் நிலையை முழுமையாக உணர்ந்த சஹானா இனி வாழ்க்கை முழுவதும் பிரணவுக்கு துணையாக இருப்பது என்று முடிவு செய்தார் பேஸ்புக் மூலம் பிரணவின் வாட்ஸ்அப் நம்பரை எடுத்த சஹானா அதன் மூலம் பேச தொடங்கியுள்ளார் தொடக்கத்திலேயே தன் காதலை சஹானா வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் தன் நிலை கருதி பிரணவ் அவரது காதலை ஏற்கவில்லை வேறு ஒருவரை காதலிப்பதாக கூறி திசை திருப்ப பிரணவ் எடுத்த முயற்சிகளும் பலனளிக்கவில்லை நண்பர்களை வைத்து திட்ட வைத்திருக்கிறார் எதற்கும் செவி சாய்க்காத சஹானா தன் காதலை விடுவதாக இல்லை ஒரு கட்டத்தில் அவரது உறுதியான மனது பிரணவை கரைத்தது இருவரும் காதலிக்க தொடங்கியுள்ளனர் செல்போன் மூலம் மட்டுமே நீடித்து வந்த இவர்களது காதல் சஹானாவின் வீட்டுக்கு தெரிய வரவே மறுநாளே பிரணவை தேடி திருச்சூர் புறப்பட்டுள்ளார் சஹானா அப்போது சஹானாவின் கையில் இருந்தது வெறும் ஐநூறு ரூபாய் மட்டும்தான் நேரில் பார்த்ததும் சஹானா மனம் மாறி விடுவார் என நினைத்த பிரணவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக மேலும் தன் முடிவில் விடாப்பிடியாக இருந்தார் சஹானா மறுநாளே பிரணவ் சஹானா ஜோடியின் திருமணம் ஜாம் ஜாம் என நடைபெற்றது இந்த ஜோடியின் திருமண வீடியோ தற்போது அனைவராலும் பகிரப்படுகிறது உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வாழ்த்து குவிகிறது